வேதத்திலிருந்து ஒரு வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் குளோசியருக்கு எழுதப்பட்ட நிருபத்தில் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் பதினைந்தாவது வசனம் கொலோசியர் மூன்று பதினைந்தில் தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களில் ஆள கடவது இதற்கென்றே நீங்கள் ஒரே சரீரமாக அழைக்கப்பட்டீர்கள் நன்றி அறிதல் உள்ளவர்களாயும் இருங்கள் இந்த கடைசி சொற்றொடரைத்தான் நான் முக்கியப்படுத்த விரும்புகிறேன் நன்றி அறிதல் உள்ளவர்களுமாய் இருங்கள் எப்படி வேணாலும் இருந்துக்கிட்டு போங்க ஆனால் இப்படியும் இருங்க அப்படின்னு பவுல் அங்கே சொல்ல வரார் சரிங்களா எல்லாருடையும் சமாதானமாக இருங்க நீங்கள் எல்லாரும் ஒரே சரீரமாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அன்பை தரித்து கொள்ளுங்க ஒருவர் ஒருவர் தாங்குங்க ஒருவர் பேரில் ஒருவர் குறைபாடு இருக்கும்னா நாம் பா பாடலை கேட்டோம் இல்லையா மன்னியுங்கள் என்று சொன்னவரே அது போல் மன்னியுங்க எல்லாருடையும் சமாதானமாக இருங்க அன்பை தரித்து கொள்ளுங்க ஒரே சரீரமாக இருங்க அதோட முடிச்சுடாமல் கடைசியில் நன்றி அறிதல் உள்ளவர்களாயும் இருங்கள் சரிங்களா நன்றி அறிதல் உள்ளவர்களாயும் இருங்கள் ஸோ அப்படியும் இருங்க இன்றைக்கு காலை வேளையில் நாம் யாவரும் ஆண்டவருக்கு நன்றி உள்ளவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் இந்த வருஷத்தினுடைய கடைசி பாகத்தில் தேவன் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார் ஆகவே வருஷத்தினுடைய கடைசி நாட்களில் கர்த்தர் இப்பொழுது உங்களையும் என்னையும் சுகத்தோடு பலத்தோடு ஜீவனோடு கூட நம்மை கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறார் அந்த ஆண்டவருக்கு நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் நன்றி அறிதல் உள்ளவர்களாயும் இருங்கள் சரிங்களா பி கிரேட்ஃபுல் டு காட் பி தேங்க்ஃபுல் டு காட் ஸோ இன்றைக்கு அந்த வசனம் நமக்கு அப்படித்தான் சொல்லுகிறது ஆண்டவருக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக இருங்க மக்களுக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் மற்றவர்களுக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் நமக்கு யாரெல்லாம் நன்மை செய்தார்களோ அவர்கள் எல்லாருக்கும் நாம் நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் யாரிடத்திலெல்லாம் நீங்களும் நானும் உதவிகளை பெற்றுக்கொண்டோமோ நன்மைகளை பெற்றுக்கொண்டோமோ அவர்கள் எல்லாருக்கும் நாம் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறோம் அதே சமயத்தில் இன்றைக்கு அருமையானவர்களை ஆண்டவருக்கு இந்த மூன்றாம் அதிகாரம் குளோசியர் மூணு பதினஞ்சு கடைசியில் கர்த்தர் கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது நன்றி அறிதல் உள்ளவர்களாயும் இருங்கள் ஆண்டவருக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக இருங்க சரிங்களா அன் அன்பானவர் இன்றைக்கு ஆண்டவருக்கு ஏன் நான் நன்றி உள்ளவனாய் இருக்க வேண்டும் கர்த்தருக்கு நான் ஏன் நன்றி உள்ளவனாய் காணப்பட வேண்டும் சரிங்களா வேத வசனம் சொல்லுகிறதோ ஆண்டவருக்கு நன்றி உள்ளவர்களாய் இருங்க பி கிரேட்ஃபுல் டு காட் நான் ஏன் ஆண்டவருக்கு நன்றி கடன் படணும் ஏன் ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி உள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் என்று பார்க்கும் பொழுது வேதாகமத்தில் ஏராளமான காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நிறைய வசனங்கள் இருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு நான் அத்தனை குறிப்புகளையும் எடுக்க எடுக்காமல் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு குறிப்புகளை மட்டும் உங்களுக்கு விவரமாக சொல்லி முடிக்கும்படியாக நான் விரும்புகிறேன் ஆகவே முதலாவதாக ஏன் நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான காரணத்தை சாமுவேல் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கலாம் ஒன்று சாமுவேல் ஏழாம் அதிகாரம் எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளுவோம் தெரிந்த வசனம் தான் ஆனால் தெரியாத அநேக சத்தியங்கள் அந்த வசனத்தில் ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் ஒன்று சாமுவேல் ஏழாம் அதிகாரத்தில் பன்னெண்டாவது வசனம் ம் ஏன் நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி உள்ளவர்களா இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த வருஷத்தில் கர்த்தர் நமக்கு யாராயிருந்தார் அதை சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் ஆண்டவர் எனக்கு யாராயிருந்தார் என்னவாயிருந்தார் எப்பேற்பட்டவராயிருந்தார் என்ன செய்தார் இவை எல்லாவற்றையும் நாம் சற்று யோசித்து பார்க்கும் பொழுது உண்மையிலேயே ஆண்டவருக்கு நாம் எல்லாரும் என்ன செய்ய முடியும் நன்றி உள்ளவர்களா இருக்க முடியும் ஸோ அதை யோசித்து பார்ப்பதற்காகத்தான் ஏராளமான வசனங்கள் வேதத்தில் நமக்கு எழுது எழுதி கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது அதில் ஒரே ஒரு வசனம் இந்த இடத்துல சாமுவேல் சொல்லுகிறார் ஏழாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வசனத்தில் அப்பொழுது சாமுவேல் ஒரு கல்லை எடுத்து மிஸ்பாவுக்கும் சேனுக்கும் நடுவாக நிறுத்தி மட்டும் கர்த்தர் எங்களுக்கு 
உதவி செய்தார் என்று சொல்லி அதற்கு எபினேசர் என்று பேரிட்டான் வருஷத்துல ஆண்டவர் உங்களுக்கும் எனக்கும் யாரா இருந்திருக்கிறார் இபினேசரா இருந்திருக்கிறார் ஹலிலுயா அந்த ஆண்டவருக்கு அநேக நாமங்கள் இருக்கிறது ஆயிரம் ஆயிரம் நாமங்கள் இருக்கிறது ஏலோகிம் எல் சடாய் எகவா சம்மா எகவா சாலோம் எகவா சிடுகேனோ எகவா ரஃபா இப்படி ஏராளமான நாமங்கள் அவருக்கு இருக்கிறது அதில் ஒரு நாமம் என்னவென்றால் சாமுவல் சொல்லுகிறார் எபினேசர் அவருக்கு ஒரு பெயர் என்னவென்றால் எபினேசர் கவனித்து பாருங்கள் ஆனால் அந்த இடத்துல ஆண்டவருக்கு எபினேசர் என்று பெயரிடப்பட்டதாக சொல்லப்படலை சாமுவல் காலத்தில் அநேக யுத்தங்கள் நடந்தது பெலிஸ்தியர்களுக்கும் இஸ்ரவேலர்களுக்கும் ஏராளமான யுத்தங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தது அந்த யுத்தங்கள் அனைத்திலும் ஆண்டவர் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு அவர் வெற்றி மேல் வெற்றி கொடுத்து கொண்டிருந்தார் அந்த வெற்றிகளையெல்லாம் நினைத்து பார்த்து இப்பொழுது சாமுவல் என்ன செய்கிறார் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு வருகிறார் அந்த இடம் மிஸ்பாவுக்கும் சேனுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அந்த இடத்துல ஒரு கல் தூணை நிறுத்தி அந்த கல் தூணுக்கு தான் அவன் அந்த பெயர் கொடுக்கிறான் எபினேச ஸோ அந்த இடத்திற்கு எபினேசர் என்று பெயர் எடுக்கிறார் அந்த இடத்திற்கு மாத்திரம் எபினேசர் என்று பெயர் இல்லை இன்றைக்கு காலையில் நாம் ஆராதிக்கிற கர்த்தருக்கும் எபினேசர் என்று பெயர் இருக்கிறது ஹலிலோயா ஸோ அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எபினேசராக இருந்திருக்கிறார் எனவே அன்பானவர்களே ஏன் நான் அவருக்கு நன்றி உள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அவர் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த ஆண்டில் அவர் எபினேசராக இருந்திருக்கிறார் எபினேசர் என்றால் என்ன அர்த்தம் புரிதுனா அதற்கு என்ன அர்த்தம் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இம்மட்டும் கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்தார் நான்கு சொற்றொடர்கள் அந்த வார்த்தையில் இருக்கிறது சரிங்களா எபினேசர் என்பதற்கு மிக சரியான அர்த்தம் அதுதான் இம்மட்டும் கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்தார் அதில் நான்கு சொற்றொடர்கள் கவனிங்க முதலாவதாக இம்மட்டும் இதுவரைக்கும் டில் நவ் புரிதும் இப்போ வரைக்கும் ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு அல்லா மனுஷனுடைய உதவி இம்மட்டும் கிடையாது விளையாடு அம்மட்டும் ஏதோ ஒரு நாள் வரைக்கும் ஏதோ ஒரு காலம் வரைக்கும் ஏதோ ஒரு மாசம் வரைக்கும் ஆனால் என் ஆண்டவருடைய உதவிகள் ஏதோ ஒரு மாசம் வரைக்கும் இல்லை இது வரைக்கும் இம்மட்டும் ஸோ ஆண்டவர் செய்கிற உதவிகள் அன்பானவர்களே திடீரென்று நிறுத்தப்படவில்லை அது இடையிலேயே பாதியிலே நிறுத்தப்படவில்லை இதுவரைக்கும் அவர் உதவி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் அதைத்தான் இங்கே இம்மட்டும் என்ற வார்த்தையை சாமுவல் சொல்லுகிறார் இரண்டாவதாக இந்த உதவிகளை எல்லாம் நமக்கு செய்வது யார் கர்த்தர் இரண்டாவது சொற்றொடர் பாருங்க கர்த்தர் லார்டு கர்த்தர் ஒரு மனுஷன் அல்ல ஒரு தனிப்பட்ட அமைப்பு அல்ல ஒரு தனிப்பட்ட ஆள் இல்லை அரசாங்கம் இல்லை நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த உதவிகளை எல்லாம் செய்வது யார் என்றால் கர்த்தர் என்று நமக்கு இங்க சொல்லப்பட்டுள்ளது சோ இம்மட்டும் இரண்டாவது சொற்றொடர் கர்த்தர் மூணாவது என்னது எங்களுக்கு யாருக்கு உதவி செஞ்சாரு யாருக்கோ அப்படி இல்லை எங்களுக்கு கவனித்து பாரு இங்க இருக்கக்கூடிய உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவர் உதவி செய்திருக்கிறார் புரிதும் அங்க சாமுவல் சொல்லும் பொழுது எனக்கு அப்படின்னு ஒருமையில சொல்லல எப்படி சொல்றாரு எங்களுக்கு அப்படின்னு பன்மையில சொல்லுகிறதை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் ஒருமையில சொல்லல ஆக கவனித்து பாருங்கள் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லல இசர்வேல் ஜனங்கள் எல்லாரையும் சேர்த்து கொண்டு அவர் சொல்றாரு எங்களுக்கு இன்றைக்கும் காலை வேளையில அவர் எனக்கு மட்டும் உதவி செய்யல எங்களுக்கு உதவி செஞ்சிருக்கிறாரு உனக்கு மட்டும் உதவி செய்யல உங்களுக்கு உதவி செஞ்சிருக்கிறாரு இங்க இருக்கக்கூடிய யாரோ ஒரு நபருக்கு மட்டும் உதவி செஞ்சார் யாரோ ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் உதவி செஞ்சார் இல்ல நம்முடைய குடும்பத்துக்கே உதவி செஞ்சிருக்கிறார் நம்முடைய ஊழியத்திற்கே உதவி செஞ்சிருக்கிறாரு நம்முடைய திருச்சபை மக்களுக்கே உதவி செஞ்சிருக்கிறாரு நம்முடைய விசுவாச குடும்பங்களுக்கு உதவி செஞ்சிருக்கிறாரு எல்லாருக்கும் எனவே தான் பன்மையில சாமியல் சொல்லுகிறார் எங்களுக்கு எனக்கு அல்ல எங்களுக்கு கடைசியாக நான்காவதாக என்ன செய்தார் உபதிரவு செஞ்சாரா உதவி செய்தார் உதவி செய்தார் கடைசியாக உதவி செய்தார் சோ இம்மட்டும் கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்தார் த லார்டு ஹாஸ் ஹெல்ப்ட் அஸ் டில் நவ் இப்ப வரைக்கும் ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செஞ்சிருக்கிறார் பாத்தீங்களா அன்பானவர்களே உலகத்துல சொல்லுவாங்க இல்லீங்களா நீ உதவி செய்யாவிட்டாலும் பரவாயில்ல என்ன செஞ்சுடாத உபத்திரம் செஞ்சுடாத சரிங்களா நீ உதவி பண்ணாவிட்டாலும் பரவாயில்ல நீ உபத்திரம் பண்ணாம இருந்தா போதும் இல்லீங்களா அப்போ கவனித்து பாருங்கள் சில ஆட்கள் வந்து உதவியே செய்ய மாட்டாங்க உபத்திரவும் செய்ய மாட்டாங்க நல்லது 
ரெண்டுமே செய்ய மாட்டாங்க சில ஆட்கள் உதவியும் செய்ய மாட்டாங்க உபத்திரவும் செய்ய மாட்டாங்க அப்படி சில ஆட்கள் இருக்காங்க சில ஆட்களை பார்த்தீங்கன்னா உதவி செய்ய மாட்டாங்க ஆனால் எதை மட்டும் செய்வாங்க உபத்திரவம் மட்டும் செய்வாங்க அப்படி சில ஆட்கள் இருக்காங்க ஆனா இங்க ஆண்டவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் உதவி செய்கிறவராய் மட்டுமே இருக்கிறார் ஹலே லோயா அவர் உபத்திரவம் பண்ணுகிறவர் அல்ல ஆனால் அதே சமயத்துல நீங்களும் நானும் படுகிற அந்த உபத்திரவங்களை எல்லாம் அவர் அற்பமா எண்ணாமல் யோசித்து பார்த்தீங்களா உபத்திரவப்படுகிறவனுடைய உபத்திரவங்களை அவர் அற்பமா எண்ணாமல் இருக்கிறார் ஆகவே அவர் நமக்கு உபத்திரவங்களை கொடுக்கிறவர் அல்ல ஒருவேளை உபத்திரவங்கள் இருந்தாலும் கூட அந்த உபத்திரவங்களுக்கு நடுவில் ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்கிறவராக இருக்கிறார் எனவே தான் எபினேசர் என்று அங்கே பெயரிடப்பட்டிருக்கிறது கவனித்து பாருங்கள் அன்பானவர்களே ஸோ இந்த வருஷத்தில் ஆண்டவர் செய்த ஒவ்வொரு உதவிகளையும் நீங்களும் நானும் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் நம்முடைய சரீர பிரகாரமாக கர்த்தர் செய்த உதவிகள் நம்முடைய பண விஷயத்தில் ஆண்டவர் செய்த உதவிகள் நம்முடைய பொருளாதார காரியத்தில் கர்த்தர் செய்த உதவிகள் நம்முடைய பிரயாண சமயத்தில் கர்த்தர் செய்த உதவிகள் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய படிப்பு விஷயத்தில் ஆண்டவர் செய்த உதவிகள் வேலை ஸ்தலத்தில் கர்த்தர் செய்த உதவிகள் உத்தியோகத்தில் வியாபாரங்களில் தொழிலில் கர்த்தர் செய்த உதவிகள் குடும்பத்தில் கர்த்தர் செய்த உதவிகள் ஊழியத்தின் பாதையில் ஆண்டவர் செய்த உதவிகள் இப்படி எல்லா உதவிகளையும் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் என்ன செய்ய வேண்டும் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் வருஷத்தினுடைய கடைசி பாகத்தில் கர்த்தர் நம்மளை கொண்டு வந்திருக்கிறார் இல்லைங்களா ஏன் தெரியுமா அவர் செய்த உதவிகளை எல்லாம் கொஞ்சம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் கவனித்து பாருங்கள் அன்பானவர்களே ஸோ அவர் செய்த எல்லா உதவிகளையும் நினைத்து பார்ப்பதற்கான சரியான சந்தர்ப்பம் சரியான சமயம் இந்த நாளில் இருந்து இன்னும் விட்டு எண்ணக்கூடிய ஒரு சில நாட்கள் அளவு வரைக்கும் அவர் செய்த உதவிகளை நாம் என்ன செய்ய முடியும் நினைவு கூற முடியும் இல்லைங்களா அவர் எனக்கு எபினேசராக இருந்திருக்கிறார் கவனித்து பாருங்கள் உதவி என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு சில உதாரணங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லி அதை நான் உங்களுக்கு விளக்கும்படியாக விரும்புகிறேன் கவனித்து பாருங்கள் சில அரசு அலுவலகங்களுக்கு சில அரசு உடைமை ஆக்கப்பட்ட வங்கிகளுக்கு எல்லாம் போனீங்கன்னா அங்க ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் இருக்கும் என்கொயரி கவுண்டர் அப்படின்னு இருக்கும் என்கொயரி கவுண்டர் ஒரு கவுண்டர் இருக்கும் அந்த கவுண்டருக்கு பேரு என்கொயரி கவுண்டர் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த இடத்துல போனீங்கன்னா ஒரு சேர் இருக்கும் ஒரு டேபிள் இருக்கும் அந்த சேரில் இருந்து பணியாற்ற வேண்டிய ஒரு நபர் அங்கே இருக்கணும் அந்த டேபிளுக்கு மேலே ஒரு ஆங்கில வாசகம் இருக்கும் என்ன வாசகம் மே ஐ ஹெல்ப் யூ அதே போல் தமிழில் ஒரு வாசகம் நாங்கள் உங்களுக்கு உதவலாமா உதவி செய்யலாமா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய போலீஸ் பூத்துலலாம் கூட நீங்கள் பார்க்க முடியும் சரிங்களா ஸோ இது போல் அரசுடைமை ஆக்கப்பட்ட வங்கிகளிலே அரசு அலுவலகங்களிலே இப்படி எல்லாம் இப்படிப்பட்ட இடங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் போனீங்கன்னா இப்படி ஒரு இடத்த நீங்கள் பார்க்க முடியும் கவுண்ட் அதாவது கவுண்டர் ஒரு கவுண்டரை பார்க்க முடியும் அந்த கவுண்டர் எதற்காக என்கொயரி சரிங்களா அப்போ பாருங்கள் கவுண்டர் என்கொயரி கவுண்டர்னு ஒன்று இருக்கு மே ஹை எல்பியூ அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய ஒரு ஆங்கில வாசகம் இருக்கு ஆனால் பாருங்கள் ஆள் இல்லை அங்கே ஸோ இப்படித்தான் உலகத்தினுடைய உதவிகள் ஆனால் என் ஆண்டவர் அப்படி போர்டெல்லாம் வச்சு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணலை நீங்களும் நானும் அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிற பொழுதெல்லாம் ஓடோடி வந்து நமக்கு உதவி செய்கிறவராக இருக்கிறார் ஹலே லூயா வேலை ஒவ்வொரு நாளும் அவர் கேட்டு கேட்டால் நமக்கு செய்கிறாரு மே ஐ ஹெல்ப் யூ நான் உனக்கு உதவலாமா நாங்கள் உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு உதவலாமா அப்படின்னு ஒவ்வொரு நாளும் அவர் கேட்டு கேட்டால் செய்கிறாரு கிடையாது இல்லைங்களா ஆனால் நாம கூப்பிடும் பொழுதெல்லாம் அவர் நமக்கு உதவி செய்கிறவராக இருக்கிறார் கவனித்து பாருங்கள் அன்பானவர்களே ஸோ உலகத்தினுடைய உதவிகள் எல்லாம் இப்படிப்பட்டவைகளாக இருக்கிறது அதைத்தான் அந்த நாட்களில் சாமுவேல் அதை உணர்ந்து கொண்டு சொல்கிறாரு இம்மட்டும் கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்தார் என்று சொல்லி அதற்கு எபினேசர் என்று பெயரிட்டிருக்கிறார் அடுத்த ஒரு உதாரணத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் கவனித்து பாருங்கள் சில பஸ்ஸில் நீண்ட தூர அந்த பஸ்ஸிலலாம் நீங்கள் ஏறினீங்கன்னா அந்த பஸ்ஸில் டிரைவர் சீட்டுக்கு பின்னால் ஒரு பெட்டி ஒன்று மாட்டப்பட்டு இருக்கும் ஒரு பெருசாக ஒரு பெட்டி ஒன்று இருக்கும் அந்த பெட்டி மேலே என்ன எழுதப்பட்டு இருக்கும் முதல் உதவி பெட்டி ஃபஸ்ட் எய்டு பாக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அது அந்த பெட்டி எதற்காக அந்த பெட்டிக்குள்ளே சில அடிப்படையான மருத்துவ பொருட்கள் அங்கே வைக்கப்பட்டு வேண்டும் எதற்காக அந்த முதல் உதவி பெட்டி அந்த முதல் உதவி பெட்டிக்குள்ளே எதற்காக அந்த மருத்துவ சாதனங்கள் என்றால் 
வழியில ஒரு வேலை அந்த பஸ்ஸுக்கு ஒரு ஒரு விபத்து ஏற்பட்டுருச்சுன்னா அதில் பிரயாணம் பண்ணின அந்த பயணிகளுக்கு ஒரு வேலை காயங்கள் ஏற்பட்டதுன்னா அவங்கள ஒரு சரியான சிகிச்சை முறைகள் கொடுப்பதற்கு முன்பதாக மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்படுவதற்கு முன்பதாக உடனடியாக அந்த முதலுதவி பெட்டியை திறந்து அதில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ சாதனங்களை கொண்டு அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எய்டு முதல் உதவியை கொடுத்துடணும் இதுக்காகத்தான் அந்த பல பேருந்துகளில் அந்த ஃபர்ஸ்ட் எய்டு பாக்ஸ் அந்த முதல் உதவி பெட்டி அப்படின்னு இருக்கும் சரிங்களா அந்த முதல் உதவி பெட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படையான சில மருத்துவ சாதனங்கள் அங்கே வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் உதாரணமாக ஒரு சிசர் ஒரு காட்டன் இல்லை ஒரு பிளேடு ஒரு டின்சர் ஏதாவது அந்த மருத்துவ பொருட்கள் அதிலே வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்னைக்காவது நீங்கள் அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு பஸ்ஸில் ஏறி அந்த பெட்டியை திறந்து பாருங்க உள்ள ஒன்றுமே இருக்காது சோ உலகம் கொடுக்கிற உதவிகள் எல்லாம் இப்படிப்பட்டவைகளாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் என் ஆண்டவர் அப்படி அல்ல நாம் அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிற பொழுதெல்லாம் அவரை நோக்கி விண்ணப்பிக்கிற பொழுதெல்லாம் வேண்டிக் கொள்ளுகிற பொழுதெல்லாம் கர்த்தர் நமக்கு ஓடோடி வந்து அவர் நமக்கு உதவி செய்கிறவராய் இருக்கிறார் ஹலே லூயா ஆக அன்பானவர்களே இந்த வருஷத்துல இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருஷத்துல உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கைக்கு உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு உங்களுடைய அன்பானவர்களே ஊழியத்தின் பாதைக்கு ஆண்டவர் செய்திருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு உதவிகளை நீங்கள் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் சரிங்களா எபினேசர் என்றாலே என்ன அர்த்தம் தெரியுமா உதவி செய்கிறவர் ஹெல்பர் உதவி செய்கிறவர் சில பேருக்கு பாருங்க எபினேசர் பேர் இருக்கும் சரிங்களா ஆனா யாருக்குமே உதவியா இருக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா அப்படி இல்லை ஒருவேளை நமக்கு எபினேசர் என்ற பேர் இல்லாததால நான் யாருக்குமே உதவியா இருக்க மாட்டேன் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூடாது நமக்கு ஒருவேளை அந்த பேர் இல்லாவிட்டாலும் நாம் பிறருக்கு உதவியா இருக்க வேண்டும் ஊழியத்திற்கு உதவியாக சபைக்கு உதவியாக ஆராதனைக்கு உதவியாக ஐக்கியத்திற்கு உதவியாக நம்முடைய குடும்பத்திற்கு உதவியாக நாம் காணப்பட வேண்டும் சில பேருக்கு அன்பானவர்களே அந்த பேர் இருக்கும் இல்லைங்களா இங்க யாரும் அந்த பேர்ல இருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியல எபினேசர் பேர் இருக்கும் ஆனா அந்த பேருக்கும் அந்த அர்த்தத்துக்கும் சம்பந்த இருக்காது ஒண்ணு அவங்க பேரை மாத்திரணும் இல்லாவிட்டா அவங்களுடைய சுபாவத்தை மாத்திக்கணும் சரிங்களா சோ எபினேசர் பெயர் வைத்திருப்பார்கள் ஆனா அவங்க யாருக்குமே என்னவா இருக்க மாட்டாங்க உதவியாக இருக்க மாட்டாங்க தமிழ்ல சொல்லுவாங்க தன் கையே தனக்கு உதவி நான் அதாவது யாருமே எனக்கு உதவாவிட்டாலும் பரவாயில்ல என் கையே எனக்கு உதவியா இருக்கிறது என்கின்ற அந்த உணர்விலே நாம் காணப்பட வேண்டும் ஆகவே கவனித்து பாருங்கள் அன்பானவர்களே எனவே ஆண்டவர் இன்றைக்கு நமக்கு உதவி செய்கிறவர் மட்டுமல்ல நாமும் கூட ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி செய்கிறவர்களாக சரிங்களா ஊழியத்துல சபையில மற்ற குடும்பங்களில அன்ப நம்முடைய பேரண்ட்ஸுக்கு நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவைப்படுவோருக்கு எல்லாருக்கும் நாம உதவி செய்யக்கூடியவர்களாக நாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் காணப்பட வேண்டும் ஆண்ட காரணம் நம்முடைய தகப்பனார் நம்முடைய தேவன் அவர் எப்பேற்பட்ட சுபாவத்தை உடையவர் அவர் உதவி செய்யக்கூடிய அந்த சுபாவத்தை உடையவராக இருக்கிறார் உதவி செய்யக்கூடிய அந்த குணத்தை உடையவராக இருக்கிறார் அப்ப அவருடைய பிள்ளைகளாகிய நீங்களும் நானும் கூட அவருக்கு நாம் உதவியா இருக்க வேண்டும் நான் எப்படி பாச ஆண்டவருக்கு உதவியா இருக்கிறது பல சமயத்தில் அவர் தான் எனக்கு உதவணுமே தவிர நான் எப்படி அவருக்கு உதவியா இருக்க முடியும் இல்ல அவருக்கு நீங்களும் நானும் உதவியா இருக்க முடியும் எப்ப உதவியா இருக்க முடியும் சபைக்கு உதவியா இருக்கும் பொழுது நான் ஆண்டு உதவி செய்கிறேன் ஊழியத்திற்கு உதவியா இருக்கும் பொழுது நான் ஆண்டவருக்கு உதவி செய்கிறேன் என்னுடைய குடும்பத்திற்கு உதவி செய்கிற பொழுது நான் ஆண்டவருக்கு உதவி செய்கிறேன் ஆகவே நேரடியாக ஆண்டவருக்கு நாம உதவி செய்ய முடியாது ஆனா ஆண்டவர் நமக்கு நேரடியாக உதவி செய்ய முடியும் ஆனா ஆண்டவருக்கு நாம நேரடியாக உதவி செய்யக்கூடிய நிலைமையில கர்த்தர் நம்மளை வைக்கல ஆனால் இப்படி பல வழிகளில நாம் மற்றவர்களுக்கு உதவியா இருக்கும் பொழுது அப்போ அது என்ன என்ன ஆகிறது அது எதை காண்பிக்கிறது எதை குறிப்பிடுகிறது நான் ஆண்டவருக்கு உதவி செய்கிறேன் என்ற நிலைமைக்கு என்னை கொண்டு போய் விடுகிறது ஆகவே இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருஷத்தில் கர்த்தர் நமக்கு யாராக இருந்தார் எபினேசரா இருந்திருக்கிறார் சரிங்களா அதனால தான் அங்கே குலோசியர் மூணு பதினஞ்சுல அப்போ பவுல் சொல்றாரு நன்றி அறிதல் உள்ளவர்களாயும் இருங்கள் be grateful to god புரியுதா be thankful to god யோசித்து பாருங்கள் அன்பா ஆண்டவருக்கு நன்றியா இருங்க இந்த இந்த வருஷத்தினுடைய கடைசி நாட்களில் கர்த்தருக்கு நான் நன்றி உள்ளவனா இருக்க வேண்டும் காரணம் அவர் என் வாழ்க்கையில எபினேசரா இருந்திருக்கிறார் எபினேசர் என்றால் இதுவரைக்கும் கர்த்தர் எனக்கு என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு உதவி செய்திருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் சரி அடுத்த ஒரு குறிப்பை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் வாசிக்கலாம் ரெண்டு சாமுவேல் எல்லாரும் எடுத்துக் கொள்ளுவோம் ரெண்டு சாமுவேல் ஏழாம் அதிகாரம் ஏழாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் ரெண்டு சாமுவேல் ஏழு பதினெட்டு 
போது இப்போ இங்க ரெண்டு சாமுவில் ஏழாம் அதிகாரத்தில் தாவீது சொல்லுகிறார் அப்பொழுது தாவீது ராஜா உட்பிரவேசித்து கர்த்தருடைய சமூகத்திலிருந்து கர்த்தராகி ஆண்டவரே தேவரீர் என்னை இதுவரைக்கும் கொண்டு வந்ததற்கு நான் எம்மாத்திர என் வீடும் எம்மாத்திரம் திரும்ப அந்த வார்த்தை வருது பாருங்க சரிங்களா இங்க ரெண்டு சாமுவில் ஏழு பதினெட்டுல மறுபடியும் இதுவரைக்கும் டில் நவ் இதுவரைக்கும் என்ற வார்த்தை வருகிறது யோசித்து பாருங்கள் அருமையானவர்களே அங்க ஒன்னு சாமுவேல் ஏழாம் அதிகாரத்தில் அங்க இம்மட்டும் என்று பார்த்தோம் அதனுடைய இன்னொரு வார்த்தை தான் இதுவரைக்கும் இங்க மறுபடியும் ரெண்டு சாமுவேல் ஏழாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம் இதுவரைக்கும் அருமையானவர்களே இப்ப இங்க தாவிது ராஜா என்ன சொல்லுகிறார் பாருங்க தாவிது ராஜா உட்பிரவேசித்து கர்த்தருடைய சமூகத்திலிருந்து அங்க இதுவரைக்கும் ஆண்ட ஆண்டவர் அந்த தாவிதை கொண்டு வந்ததை குறித்து அவன் நினைத்து பார்ப்பதற்கு முன்பதாக அவன் ஆராதிக்கிற தெய்வத்திற்கு மூன்று விதமான பெயர்களை அவன் இங்கே சூட்டுகிறான் மூன்று விதமான பெயர்கள் அந்த மூணு விதமான பேர் அந்த வசனத்தில் வருது பாருங்க கர்த்தராகிய ஆண்டவரே தேவரீர் அதுல மூன்று விதமான பெயர்களை அவன் தாவிது தேவனுக்கு சுட்டுகிறான் அங்க சாமுவேல் சொன்னாரு எபினேசர் இங்க தாவிது சொல்றாரு மூன்று விதமான பெயர்கள் கர்த்தராகிய ஆண்டவரே தேவரீர் அங்க ஒன்னு சாமுவேல் ஏழாம் அதிகாரத்துல மட்டும் கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்தார் அப்படின்னு சாமுவேல் சொன்னார் இங்க ரெண்டு சாமுவேல் ஏழாம் அதிகாரத்துல தாவிது சொல்றாரு இதுவரைக்கும் எங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறாரு அப்படிங்கிறார் சரி இப்ப அத சொல்றதுக்கு முன்னாடி தாவிது என்ன சொல்றார் பாருங்க முதல்ல ஆண்டவருக்கு அவர் சூட்டுகிற பெயர்களை நாம் இங்க பார்க்கிறோம் முதல்ல என்ன சொல்றாரு கர்த்தர் கர்த்தராகி ஆண்டவரேன்னு வருது இல்லைங்களா அதுல ஒரு பெயர் அதுல கர்த்தர் 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 என்றால் ஆளுகிறவர் என்று அர்த்தம் சரிங்களா சோ கர்த்தர் என்றால் ஆளுகிறவர் ஆங்கிலத்தில் தமிழில் நீங்க எங்கெல்லாம் கர்த்தர் 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 என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறதோ அத்தனை வசனங்களையும் நீங்கள் ஆங்கில வேதாகமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லார்ட் என்று எழுதப்பட்டு இருக்கும் எல் ஓ ஆர் டி லார்ட் அதிகாரம் பண்ணுகிறவர் அவர் என்னை ஆள வேண்டிய ஒருவர் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இப்ப இங்க தாவிது சொல்றார் பாருங்க ஆண்டவரை பார்த்து கர்த்தர் அப்படின்னு சொல்றார் இல்லீங்களா நல்லா கவனிங்க சொல்றது யாரு தாவிது ராஜா தாவிது ராஜா யோசித்து பாருங்க அவர் சாதாரண ஒரு தாவிது இல்ல கிங் டேவிட் அந்த தமிழ்ல அந்த வார்த்தை பாருங்க தாவிது ராஜா ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னால பெங்களூர்ல நான் பிரசங்கிக்கும் பொழுது இதே வசனத்தை பிரசங்கிக்கும் பொழுது அங்க கன்னடத்துல வாசிக்க சொன்னேன் இந்த வசனத்தை கன்னடத்துல வாசிக்க சொன்னா தாவிது பக்கத்துல ராஜான்ற வார்த்தையே இல்ல கன்னடத்துல வெறும் தாவிது தான் இருக்கு ஆனா தமிழ்ல பாருங்க நமக்கு வெறும் தாவிது இல்ல எப்படி இருக்கு தாவிது ராஜா சரி கன்னட பைபிள்ல அந்த ராஜா என்ற வார்த்தையே இல்லையா அவங்க சொல்றாங்க அப்ப தமிழ்ல பாருங்க அதை உணரணும் கொஞ்சம் பாருங்க தாவிது ராஜா ராஜா சொல்றாரு இவரே ஏற்கனவே ஒரு ராஜா ஆனா இவரு கர்த்தரை பார்த்து சொல்றாரு நீங்க தான் எனக்கு ராஜா ஆண்டவர கர்த்தர் அவர் தான் என்ன ஆள்றாரு அவர் தான் இந்த தேசத்தை ஆள்றாரு அவர் தான் என்னுடைய ஜனங்களை ஆள்றாரு அப்படின்னு தாவிது தன்னை ஒப்பு கொடுக்கிறதாக நாம் இங்க பார்க்கிறோம் ஒரு ராஜா தான் அவர் சமஸ்த இஸ்ரவேலுக்கும் ராஜாவா இருக்கிறார் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் அவர் ராஜாவா இருக்கிறார் ஆனாலும் பாருங்க தன்னை அவர் தாழ்த்துகிறார் நான் ஒரு ராஜாவா இருந்தாலும் என்னையும் என் தேசத்தையும் என் ராஜ்யத்தையும் என் மக்களையும் ஆளுகிறவர் இந்த கர்த்தர் நீங்க தான் ராஜா யோசித்து பத்திங்களா அன்பானவர்களே சோ இன்றைக்கு காலை வேளையில கர்த்தர் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் உங்களையும் என்னையும் என்ன செய்யணும் ஆள வேண்டும் விலங்கு அவர் தான் நம்மளை ஆளணும் யோசித்து பாருங்க அருமையா இன்றைக்கு காலை வேலையில கர்த்தர் நம்மளை ஆள்றாரா இல்லாவிட்டா பிசாசு நம்மை ஆளுகிறானா 
சத்தியம் நம்மை ஆளுகிறதா இல்லாவிட்டால் சம்பிரதாயங்கள் நம்மை ஆளுகிறதா பரலோகம் நம்மை ஆளுகிறதா இல்லாவிட்டால் இந்த உலகம் நம்மை ஆளுகிறதா எது நம்மை ஆட்சி செய்கிறது எது நம்மை ஆண்டு கொள்ளுகிறது என்று சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் எனவே அன்பானவர்களே இன்றைக்கு காலை வேளையில நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருஷத்தில் யாராய் இருந்திருக்கிறார் கர்த்தராய் இருந்திருக்கிறார் இல்லைங்களா அப்படி என்றால் அவர் தான் ஆளுகிறவர் அவர் தான் ஆட்சி செய்கிறவர் உன்னை ஆளுகிற பிரபு உன்னிடத்திலிருந்து புறப்படுவார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இல்லைங்களா எனவே அருமையானவர்களே ஆண்ட கர்த்தர் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் ஆளுகிறவர் இஸ் மை ரூலர் அவர் தான் என்ன ஆளணும் என்ன மட்டும் இல்ல என் வார்த்தைகளை அவர் தான் ஆளணும் என் சிந்தை அவர் தான் ஆளணும் என் பணத்தை அவர் தான் ஆளணும் என்னுடைய போக்குவரத்தை அவர் தான் ஆளணும் என்னுடைய அணுகுமுறைகளை அவர் தான் ஆளணும் என்னுடைய உறவு முறைகளை அவர் தான் ஆளணும் சகலத்தையும் என் ஊழியத்தை எல்லாத்தையும் என் தொழிலை என் வியாபாரத்தை என் குடும்பத்தை என் பிள்ளைகளை எல்லாரையும் கர்த்தர் தான் என்ன செய்யணும் ஆளணும் விலகும் அவர் தான் ஆளணும் இன்றைக்கு அன்பானவர்களை ஒவ்வொரு வீட்டில் ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் யார் யாரோ ஆண்டுகிட்டு இருக்காங்க இல்ல ஐயா ஆள்றாரு அம்மா ஆள்றாங்க ஐயாவும் அம்மாவும் இல்லாம பிள்ளைங்க ஆளுது கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கு இங்க வசனம் சொல்லுகிறது கர்த்தர் தான் என்ன என்ன செய்ய வேண்டும் ஆள வேண்டும் என்னை ஆளும் இயேசு ராஜா இயேசு நாதா என்று பழைய ஒரு பாடல் ஒன்று இருக்கிறது சோ அந்த பாட்டுல என்னை ஆளும் என்னை மரவா இயேசு நாதா அது வேற ஆனா இன்னொரு பாட்டு என்னை ஆளும் இயேசு ராஜா அப்படின்னு சொல்லி சோ அவர் தான் நமக்கு ராஜாவா இருந்து நம்மை ஆள வேண்டும் இரண்டாவது இவர் என்ன பெயர் சுட்டுகிறார் பாருங்க ஆண்டவரே ஆண்டவரே இரண்டாவது ஆண்டவர் என்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் சரிங்களா ஆண்டவர் என்ற வார்த்தைக்கு சரியான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இந்த ஆண்டவர் என்ற பதத்திற்கு கர்த்தர் என்ற பதத்திற்கு ஜெகோவா லார்டு ஆங்கிலத்தில் சரி ஆண்டவர் என்ற வார்த்தைக்கு மூல பாஷையில குரியோஸ் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது குரியோஸ் கே U R I O U S குரியோஸ் இந்த வார்த்தை தான் அங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த பெயர் வந்து நிறைய இந்த மலையாள கிறிஸ்டியன்ஸ் வச்சிருப்பாங்க குரியோஸ் குரியன் குரியன் ஜோசப் டாக்டர் குரியன் ஜோசப் குரியன் குரியாகோஸ் ஸோ இந்த பெயர்கள் எல்லாம் மலையாள கிறிஸ்டிய கிறிஸ்தவர்கள் வச்சிருப்பாங்க அந்த வார்த்தை தான் மூல பாஷையில குரியோஸ் என்று வருகிறது அப்ப ஆண்டவர் என்றால் குரியோஸ் அந்த குரியோஸ் என்ற அந்த மூல பதத்திற்கு என்ன அர்த்தம் பார்த்தால் என்னுடைய கீழ்ப்படிதலை எதிர்பார்க்கின்ற எஜமான் என்று அர்த்தம் புரிதா என் கீழ்ப்படிதலை எதிர்பார்க்கின்ற எஜமான் அப்போ ஆண்டவர்னா என்ன அர்த்தம் பாருங்க அவர் யார் நமக்கு எஜமான் புண்ணியங்களையோ <laughs> காணிக்கைகளையோ இதையெல்லாம் அவர் எதிர்பார்க்கல ஒரு பக்கம் இதையெல்லாம் கூட எதிர்பார்த்தா கூட அதிகம் அதிகமாக அவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்னா கீழ்ப்படிதலை எதிர்பார்க்கிறார் சரிங்களா அப்ப அந்த கீழ்ப்படிதலை நான் அவருக்கு தருகிறேனா அந்த கீழ்ப்படிதலை நான் நிறைவேற்றுகிறேனா அவர் என்னென்ன விஷயத்துல என்னிடத்திலிருந்து அவர் கீழ்ப்படிதலை எதிர்பார்க்கிறாரோ அந்த விஷயத்தில் எல்லாம் நான் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறேனா என்று சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அப்ப யோசித்து பாருங்கள் அன்பானவர்களே அப்ப எஜமான் ஆண்டவர் என்றால் அத மூல பாஷையில குரியோஸ் அந்த குரியோஸ் என்பதற்கு என்ன அர்த்தம் அவர் என் எஜமான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா அவர் என்னுடைய பாஸ் அவ்வளவுதான் இஸ் மை பாஸ் புரிதல இந்த ஓயம்மா ரோட்ல ஒரு சர்ச் ஒண்ணு இருக்கு நான் தான் ரீசர்ச் பண்ணி கொடுத்தேன் இப்போ சர்ச்சுக்கு அந்த அந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு என்னப்பா என்னப்பா பேர் வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டால் அவன் சொல்கிறான் ஜீசஸ் இஸ் மை பாஸ் அப்படின்னு பேர் அப்புறம் அது அந்த பேர் எது அது வரைக்கும் நான் கேள்விப்படவே இல்லை அவங்கவுங்க என்னென்னமோ பேர் வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இவர் சற்று வித்தியாசமாக இங்கிலீஷ்லேயே ஜீசஸ் இஸ் மை பாஸ் ட்ரஸ்ட்டு அப்படின்னு ரீசர்ச் பண்ணி கொடுங்க பாஸ்டர் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டார் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜீசஸ் இஸ் மை பாஸ் 
புரிதும் அப்ப கவனித்து அப்ப ஆண்டவர் நமக்கு யாரா இருக்கிறார் எஜமானனா இருக்கிறார் ஈஸ் மை பாஸ் அப்ப ஈஸ் மை ப்ரொப்ரைட்டர் அவர் என்னுடைய உரிமையாளர் அவர் தான் எம்டி ஈஸ் மை மேனேஜிங் டைரக்டர் எதிர்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப
ஒன்னாம் அதிகாரம் ஒன்னாம் வசனத்துல நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வசனம் இல்லையா ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார் இல்லைங்களா அப்ப அந்த சிருஷ்டிக்கிற பணி செய்யும் பொழுது அவருடைய நாமம் என்ன நாமம் பாருங்க ஆதியிலே தேவன் ஆதியிலே கர்த்தர் அப்படின்னு சொல்லப்படல ஆதியிலே ஆண்டவர் அப்படின்னு சொல்லப்படல அந்த நாமம் எல்லாம் அவருக்கு இருக்கு ஆனா சிருஷ்டிக்கிற பொழுது அவர் எந்த நாமத்தை உடையவராக இருக்கிறார்னா தேவன் ஏலோகிம் காட் அந்த நாமத்தை உடையவராக இருந்து அவர் சிருஷ்டிக்கிறார் வல்லமை உடையவர் கவனித்து பார்கள் இன்றைக்கு வானத்தை பூமியை சிருஷ்டித்தவர் உன்னையும் என்னையும் உண்டாக்கினவர் எல்லா அண்ட சராசரங்களை படைத்தவர் அதே தேவன் இன்றைக்கு உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு என்ன உருவாக்க வேண்டும் என்று நீ எதிர்பார்க்கிறாயோ அதை கர்த்தர் உருவாக்கி கொடுக்க வல்லவராயிருக்கிறார் ஹலிலுயா அவர் யாரு சிருஷ்டிகர் அவர் சிருஷ்டி கர்த்தா உனக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு வேண்டுமா அவரால் உருவாக்கி கொடுக்க முடியும் உனக்கு ஒரு வீடு வேண்டுமா அவரால் உண்டாக்கி கொடுக்க முடியும் உனக்கு ஒரு மேற்படிப்பு அவசியமா அவரால் உருவாக்கி கொடுக்க முடியும் உனக்கு ஒரு கர்ப்பத்தின் கனி தேவையா அவரால் உருவாக்கி கொடுக்க முடியும் என்ன வேணும்னாலும் அவரால் உருவாக்க முடியும் ஏன் ஈஸ் மை கிரியேட்டர் அவர் என்னுடைய சிருஷ்டி கர்த்தா அவர் என்னுடைய சிருஷ்டிகர் இப்போ தாவித அதை தான் சொல்கிறாரு மூன்றாவதாக கடைசியாக நீங்கள் யார் தெரியுமா தேவன் சரிங்களா <laughs> அப்படி அவர் அங்கே இருக்கிறார் சரிங்களா ஸோ முதல்ல கர்த்தர் வேணா இந்த கர்த்தர் என்ற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் இல்லைங்களா நாம் எந்நேரமும் அவரை நோக்கி பார்த்து கர்த்தர் கர்த்தர் கர்த்தர்னு நாம் சொல்லி ஜோம் பண்ணுறோம் இல்லையா மற்றவங்க கூட நம்மளை வந்து பார்த்து ஏலனம் பண்ணுறாங்க என்னான்னு இவங்க எப்போ பார் கர்த்தர் கர்த்தர் கர்த்தர்னு கத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்மளை பார்த்து கிண்டல் பண்ணுறாங்க ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாயிலிருந்தும் கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையிலிருந்தும் பிரிக்கப்பட முடியாத ஒரு வார்த்தை கர்த்தர் என்ற வார்த்தை அது அவ்வளவு அத்தியாவசியமான ஒரு வார்த்தை ஆனால் அதை ரொம்ப கிளிப்பில் மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஆனால் அதை உணர்ந்து சொல்கிறோமா அதனுடைய அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்கிறோமா அதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஆள்றாரா யோசித்து பார்த்தீங்களா ஸோ அவர் தான் நம்மளை ஆளணும் புரிதும் ஒரு ச சமீப ஒரு பல சில சில வருஷங்களுக்கு முன்னால் ஒரு கூட்டத்துக்கு போன போது அங்கே இருந்த ஒரு சகோதரி வந்து என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க பாச எனக்காக ஜோம் பண்ணுங்க நேற்று ராத்திரியெல்லாம் எனக்கு தூக்கமே இல்லை பாஸ்டர் அப்படின்னு ஏன் சிஸ்டர் அப்படின்னு கேட்டேன் எதிர்த்த வீட்டில் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு வாங்கிட்டாங்க எனக்கு தூக்கமே இல்லை பார்த்தீங்களா எதிர் வீட்டில் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு வாங்கிட்டாங்களா அதனால் இவங்களுக்கு தூக்கமே இல்லையா தூக்கம் வரணும்னு ஜவம் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரி ஸோ யார் என்ன வேணால் வாங்கிட்டு போகட்டும் இல்லைங்களா அந்த டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு எனக்கு அவசியம்னு ஆண்டவருக்கு தெரிஞ்சதுன்னா ஏற்ற நேரத்தில் அவர் அதை கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார் ஹலே லூயா விளக்குது யோசித்து பாருங்கள் அன்பானவர்களே ஆக அப்போ நம்ம நம்முடைய தேவைகளை அவர் அறிந்தவராக இருக்கிறார் சரிங்களா ஸோ கர்த்தர் கர்த்தர்னு சொல்லும்போது அவர் தான் என்ன ஆளணும் அப்படிதான் என் சுயம் ஆளக்கூடாது என் மாமிசம் ஆளக்கூடாது என் பணம் ஆளக்கூடாது இஎம்ஐ ஆளக்கூடாது அப்படிதான் லோன் ஆளக்கூடாது அப்படிதான் அடகு கடை ஆளக்கூடாது ஸோ இவ எல்லாம் அப்போ மூன்றாவது கடைசியாக பார்க்கும் பொழுது அவர் யாராக இருக்கிறார் பாருங்க தேவன் தேவன் என்றால் சிருஷ்டிகர் அப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அவரால் சிருஷ்டித்து உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை அவரால் உருவாக்கி கொடுக்க முடியும் யோசித்து பார்த்தீங்க காரணம் வானத்தை உருவாக்கினவர் பூமியை உருவாக்கினவர் இல்லைங்களா எல்லா கோள்களை உருவாக்கினவர் அண்ட சராசரங்களை படைத்தவர் உன்னையும் என்னையும் சிருஷ்டித்தவர் அப்போ நம்ம எல்லாரையும் உருவாக்கின ஒருவருக்கு நமக்கு என்ன தேவை எது வேணும் எது அவசியம் அதையும் அவர் அறிந்து ஏற்ற நேரங்களில் நமக்கு அவர் உண்டாக்கி கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார் சரி இந்த மூணுத்தையும் சொல்லிட்டு அப்புறம் பாருங்க 
சரி இப்ப அதுல அந்த இதுவரைக்கும் என்ற வார்த்தையில ஒரு மூன்று குறிப்புகளை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இதுவரை என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன முதலாவதாக அது நேரத்தை குறிப்பிடுகிறது சமயத்தை குறிப்பிடுகிறது அல்லது காலத்தை குறிப்பிடுகிறது இதுவரைக்கும் சரிங்களா இதுவரைக்கும் அதை தாவிதினுடைய விஷயத்துல அவர் வந்து இப்ப என்ன ராஜ பதவிக்கு வந்திருக்கிறார் அந்த காலம் வரைக்கும் கர்த்தர் அவரை நடத்திக்கிட்டு வந்திருக்கிறார் பாருங்க ஒரு சின்ன பையனா இருந்தாரு அந்த சிறு பையனா இருந்ததுல இருந்து இப்ப ராஜ பதவிக்கு வரக்கூடிய அந்த காலகட்ட வரைக்கும் கர்த்தர் அவரை நடத்திக்கிட்டு வந்தாரு அதை இப்ப நினைச்சு பார்த்து சொல்றாரு என்னை இது வரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்கீங்களா ஆண்டவர நான் யார் ஆண்டவர நான் என்ன நான் என்ன நான் யாரு நான் என்ன பண்ணிட்டேன் நவம்பர் மாதம் இந்த நான்காவது ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை மணி பதினொன்று முப்பது வரைக்கும் கர்த்தர் நம்மளை நடத்திக்கிட்டு வந்திருக்கிறார் கர்த்தர் நம்மளை கொண்டு வந்திருக்கிறார் யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்று ராத்திரி தூங்க போனவங்க எத்தனையோ பேர் இன்னைக்கு காலையில் கண் விழிக்கலை ஆனால் நீங்களும் நானும் கண் விழிச்சு இப்போ கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நாம் இருக்கிறோம் அப்போ இதுவரைக்கும் நம்மளை நடத்தி இருக்கிறார் பார்த்தீங்களா அருமையானவர்களை யோசித்து பாரு ஸோ அதை நாம் அப்பப்போ உணரணும் இல்லைங்களா இதுவரைக்கும் இதுவரைக்கும் என்றால் அது முதல்ல காலத்தை குறிப்பிடுகிறது காலம் சமயம் இதுவரைக்கும் இந்த நேரம் வரைக்கும் என்ன நடத்தினீங்களா ஆண்டவர் இந்த நேரம் வரைக்கும் என்னை கொண்டு வந்தீங்களே அப்படின்னு தாவித அங்கே நினைத்து பார்க்கிறார் ஸோ முதலாவதாக அந்த இதுவரை என்பது காலத்தை குறிப்பிடுகிறது அரண்மனையில் <laughs> ஸோ அந்த அரண்மனையில் வந்து இப்போ பார்க்குறாரு அரண்மனையில் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இப்போ நினைக்கிறாரு என்னை இந்த இடம் வரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்கீங்களா ஆண்டவர் நான் யார் ஆண்டவர் யோசித்து பார்த்தீங்களா அன்பானவர்களே அவன் அவனுடைய ஒரு நாளிலே அவனுடைய இருப்பிடம் எங்கே தெரியுமா ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அவன் எங்கே இருந்திருப்பான் அனாந்தரத்தில் இருந்தான் சரிங்க பாறைகள் மேலே உட்காந்துக்கிட்டு இருப்பான் அந்த மேடுகளில் அந்த வனாந்தரத்தில் அந்த புல்லு மேலே இல்லை மண்ணு மேலே அதுதான் அவனுடைய இருப்பிடம் சரி அங்க உட்காந்துகிட்டு இருந்தாரு ஆனா அங்க அந்த பாறைகளில அந்த மலைகளில இருந்த ஒரு தாவித கர்த்தர் இப்போ ராஜாவா உயர்த்தி இப்ப அந்த இடம் கூட மாறி போச்சு பாருங்க என்ன இடத்துல வந்து உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கிறாரு அரண்மனை யோசித்து பார்த்தீங்களா அரண்மனை ஸோ அரண்மனையில் வந்து உட்கார்ந்துட்டு பார்க்கிறாரு இவ்வளோ பெரிய அரண்மனையில் என்னை கொண்டு வந்து வச்சிருக்கீங்களா ஆண்டவரே நான் யார் நான் எம்மாத்திர இன்றைக்கு அதே போல் ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் தேவனுடைய அரண்மனையில் நம்மளை கொண்டு வந்து வச்சிருக்கிறாரு அலிலோயா நம்ம எல்லாரும் அன்ப இந்த ஆலயத்துக்குள்ள ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நாம் எல்லாரும் இருக்கும் பொழுது நாமளும் எங்க இருக்கிறோம் தெரியுமா அரண்மனையில இருக்கிறோம் சரிங்களா ஒரு கட்டடத்துல இருக்கிறோம்னு நீங்க நினைக்காதீங்க டோர் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல இருக்கீங்கன்னு நீங்க நினைக்காதீங்க சரிங்களா ஒரு அரண்மனையில இருக்கிறோம் இப்போ இது யாருடைய அரண்மனை தேவனுடைய அரண்மனை விளங்குதுங்களா அன்பானவர்களே சோ அந்த அரண்மனை அப்ப தாவித அதே போலதான் அன்றைக்கு அந்த அரண்மனையில வந்து உட்கார்ந்து அந்த அரண்மனை எல்லாம் சுற்றி பார்த்து அப்பதான் அவர் நினைச்சு பார்க்கிறாரு சாதாரண மலைகளில புதர்களில மேடுகளில பாறைகளில சுற்றி திரிந்து கடந்த உட்கார்ந்திருந்த என்ன இந்த அரண்மனையில கொண்டு வந்து வச்சிருக்கீங்களே நான் இம்மாத்திர மூன்றாவதாக அந்த இதுவரைக்கும் என்பது எதை குறிப்பிடுகிறது என்றால் வாழ்க்கையினுடைய தராத்தரத்தை குறிப்பிடுகிறது அவன் அடைந்த அந்தஸ்தை குறிப்பிடுகிறது அவன் உயர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த வாழ்க்கையினுடைய தரத்தை அது பேசுகிறது இதுவரைக்கும் நல்லா கவனிங்க அன்பானவர்களே இதே தாவிது ஆரம்பத்தில் யார் தெரியுமா ஒரு சாதாரண மேய்ப்பன் இல்லைங்களா ஒரு சாதாரண மேய்ப்பன் இப்போ அந்த மேய்ப்பனாக இருந்த தாவிதை கர்த்தர் இப்போ எந்த அளவுக்கு உயர்த்திட்டாரு அரசன் ராஜான்னு சொல்ற அளவுக்கு உயர்த்திட்டார் அதுக்கு மேலே எதுவும் கிடையாது சரிங்களா ராஜாக்கு மேல வேற ஏதாவது பதவி இருக்கா இல்ல அந்த நாட்கள்ல அவ்வளவுதான் பதவி வரைக்கும் ஆண்டவர் இந்த தாவித கொண்டு வந்துட்டார் யோசித்து அடைந்த அந்த அந்தஸ்து பாருங்க நான் ஒரு நாள் மேய்ப்பனா இருந்தேன் இப்ப ராஜாவா என்ன ஆக்கிட்டீங்க ஒரு காலத்துல ஒரு நாலு ஆடுகள் என் தகப்ப ஒரு சில ஆடுகளை என் கையில கொடுத்து அந்த ஆடுகளை மேய்க்க சொன்னாரு ஆனா இன்னைக்கு தேசத்தையே நான் மேய்த்து கொண்டு இருக்கிறேன் இஸ்ரேல் ஜனங்களையே நான் மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு 
யோசித்து பார்த்தீங்களா அன்பானவர்களை கவனித்து பாருங்கள் இப்போ அவன் ஆடுகளை மேய்க்கும் பொழுது எல்லாமே மாறி போச்சு பாருங்கள் இப்போ அவன் ஆடுகளை மேய்க்கும் பொழுது அவனுடைய இருப்பிடம் என்ன மனாந்திரம் இப்போ பிளேஸ் மாறிச்சு இடம் மாறிச்சு இப்போ இருக்கிற இடம் எங்க பேலஸ் விளங்க அப்புறம் ரெண்டாவது இப்போ அடுத்து அவனுடைய மேய்ப்பனா இருக்கும் போது அவன் தலையில ஒரு முண்டாசு ஒன்று கட்டிக்கிட்டு இருப்பான் இல்லைங்களா ஒரு ஒரு முண்டாசு இந்த பாரதியார்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அப்ப ஏதோ ஒரு டவுல் ஒன்று போட்டு தலையில கட்டிக்கிட்டு அப்படிதான் என்ன பண்ணுவாரு ஆடுகளை மேய்ச்சிக்கிட்டு இருப்பாரு இப்ப அதே தலையில புரிதா இப்ப அந்த அது போய் இப்ப என்ன வந்திருக்கும் கிரீடம் வந்திருக்கும் சரிங்களா அங்க மாறி போச்சு பாருங்க அடுத்து அவர் கையில ஆடுகளை மேய்க்கும் போது அவர் கையில என்ன இருக்கும் கோல் உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும் சோ ஒரு கோலை வச்சுக்கிட்டு அந்த ஆடுகளை மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தார் அவர் கையில என்னேரம் பார்த்தாலும் ஒரு கோல் இருக்கும் இப்ப அதே கையில தாவிது ராஜாவான பிற்பாடு இப்ப என்னது செங்கோல் ஒரு பொருள் கூட மாறி போச்சு அடுத்து அவருடைய ட்ரெஸ் கோடு பாருங்க அந்த வாடுகளை மேய்க்கும் போது அவருடைய ட்ரெஸ் எப்படி இருந்திருக்கும் அழுக்கா அசிங்கமா இல்லைங்களா துவைச்சு எத்தனையோ நாள் ஆகி ஏதோ சாதாரண ஒரு வேட்டி ஒரு சட்டை அப்படி ஏதோ ஒண்ணு போட்டுக்கிட்டு இருப்பாரு ஆனா இப்ப என்ன போட்டு இருப்பாரு ராஜ வஸ்திரம் கம்பீரமா ராஜ வஸ்திரம் இல்லைங்களா சோ ட்ரெஸ் கோடு மாறி போச்சு பாருங்க சோ இதெல்லாம் நினைச்சு பார்த்துதான் அவருடைய உயர்வு அந்த மேன்மை அந்த அந்தஸ்தை அவர் நினைச்சு பாக்குறாரு அப்பதான் சொல்றாரு என்னை இதுவரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்கீங்களே நான் யார் ஆண்டவரு மரியாதையாங்கள் வண்டி ஏதாவது வாங்கினீங்கன்னா வீடு ஏதாவது இந்துக்கள் பார்ப்பாங்க வண்டி ஏதாவது வாங்கினாங்கன்னா அல்லது வீடு ஏதாவது வாங்கினாங்கன்னா அந்த நம்பர்ஸ் வந்து அதனுடைய கூட்டு தொகை எட்டு வராதபடிக்கு பார்த்துக்கிடுவாங்க எட்டு வந்துருச்சுன்னா வாங்க மாட்டாங்க சரிங்களா ஸோ அது போல அப்போ அந்த எட்டு என்பது அவங்களுக்கு ஒரு அபசகுணமான ஒரு எண் அந்த நம்பரில் தான் இந்த தாவிதம் பிறந்திருக்கிறார் அந்த வீட்டில் எட்டாவது பிள்ளையாக பிறந்திருக்கிறார் சரிங்களா இப்போ நல்ல கவனிங்க இந்த சாமுவேல் அந்த ஈசாயினுடைய வீட்டுக்கு வந்து கர்த்தர் சொல்லிட்டார் அந்த குடும்பத்தில் ஈசாயினுடைய குடும்பத்தில் நீ போய் ஒருத்தனை அபிஷேகம் பண்ணு நான் ஒருத்தனை ராஜாவாக மாற்ற போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சாமுவேல ஆண்டவர் அனுப்புகிறாரு சாமுவேல் அந்த ஈசாயினுடைய வீட்டுக்கு வந்து கேட்குறாரு உன் பிள்ளைகளை அழைச்சிக்கிட்டு வா அப்படின்னு கேட்க நான் அவன் அபிஷேகம் பண்ணணும் கர்த்தர் என்ன சொல்லி எனக்கு சொல்லி அமைச்சிருக்கிறாருன்னு சொன்னதுமே தகப்பன் என்ன பண்ணுறாருனா மூத்த பிள்ளையை கொண்டு வந்து நிறுத்துறார் இப்போ சாமுவேல் என்ன சொல்கிறாரு இந்த பிள்ளை கிடையாது ரிஜெக்டட் ஆச்சுங்களா சரி அடுத்து ரெண்டாவது பிள்ளை அவனை கொண்டாந்து நீர் பாட்டுறாரு புரிதும் இப்போ அவனை பார்க்குறாரு சாமுவேல் இந்த பிள்ளையும் கிடையாது நாட் அக்செப்டட் தள்ளு மூணாவது பிள்ளையை கொண்டாந்து நிறுத்துறாரு இப்படி பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஏழு பிள்ளைகளை கொண்டு வந்து நிறுத்துவாரு ஏழு பிள்ளைகளும் அங்கே அங்கீகரிக்கப்படலை ஏழு பிள்ளைகளும் அங்கே அபிஷேகம் பண்ணப்படலை இப்படிதான் எல்லாரையும் ரிஜெக்ட் ரிஜெக்ட்னு சொல்லி எல்லாரையும் தள்ளிட்டார் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க அந்த அந்த பகுதியை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் ஏழு பிள்ளைங்க முடிஞ்சிச்சுங்களா இப்போ வந்து அப்பா தான் என்ன செஞ்சுருக்கணும் அடுத்து ஒரு பிள்ளை இருக்கு அந்த பிள்ளைய கூட்டிக்கிட்டு வரேன்னு சொல்லணும் அப்பா சொல்லலை சாமுவேல் கேட்குறாரு உனக்கு இவ்வளவு தான் பிள்ளைகளா அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ தான் அவருக்கு ஞாபகம் வருது இன்னொரு பிள்ளை ஒருத்தன் இருக்கிறான் வனாந்திரத்தில் இருக்கிறான் அப்போ பார்த்தீங்களா எட்டாவது ஒரு பிள்ளை இருக்குங்கிற ஞாபகம் கூட அப்பனுக்கு இல்லை பாருங்க பார்த்தீங்களா அப்போ அவ்வளவு அற்பமாக அந்த தாவிது எண்ணப்பட்டு இருந்தான் குடும்பத்தில் ஏழு பேர் இராணுவத்தில் இருக்காங்க பட்டாளத்தில் இருக்காங்க ஆர்மி ஆபீசர்ஸ் அவங்க எல்லாம் ஏழு பேர் ஆனால் இவன் சாதாரண ஒரு ஷப்பர்ட் ஒரு மேய்பன் சார் ஸோ இவனுக்கு பாருங்க வீட்டில் மதிப்பில்லை மரியாதை இல்லை இல்லைங்களா அவனை குறித்த ஒரு நினைப்பு கூட அப்பாவுக்கு இல்லை பாருங்க சாமுவேல் கேட்டு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு ஞாபகம் வருது இவனுக்கு பிள்ளைகள் இவ்வளவு தானா அப்படின்னு கேட்ட பிற்பாடு தான் இல்லை இன்னும் ஒரு பிள்ளை இருக்கிறான் அவன் வசத்தில் சில ஆடுகளை ஒப்பு கொடுத்துருக்கிறேன் அவன் வனாந்திரத்தில் இருக்கிறான் அப்போ யோசித்து பார்த்தீங்களா அன்பான் அதாவது இந்த தகப்பன் என்ன செஞ்சுருக்கணும் முதல் ஏழு பிள்ளைகளை சாமுவேல் சொல்லி சொல்லி கூட்டு வரல உனக்கு இவ்வளவுதான் பிள்ளைகளா உனக்கு இவ்வளவுதான் பிள்ளைகளா அப்படின்னு கேட்டு கேட்டு அவர் கூட்டு வரல ஒரு பிள்ளை ரிஜெக்ட் ஆனதும் அடுத்த பிள்ளையை கொண்டாந்துட்டான் அந்த பிள்ளையும் ரிஜெக்ட் ஆன போது அடுத்த பிள்ளையை கொண்டாடுறான் அப்போ அதே போல ஏழு பிள்ளைகள் ரிஜெக்ட் ஆன பிற்பாடு எட்டாவது பிள்ளைய தகப்பன் தானே கொண்டாந்து நிப்பாட்டணும் ஆனால் அவன் அதை செய்யலை பாருங்க அப்ப சாமுவேல் தான் கேட்கிறாரு உனக்கு பிள்ளைகள் இவ்வளவுதானா 
அப்படின்னு கேட்கும் போதுதான் அவருக்கே ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகுது ஒரு பிள்ளை இருக்கு பார்த்தீங்களா சில சமயத்தில் இந்த பெரிய குடும்பத்திலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பேர பிள்ளைகளுடைய பேரே தாத்தா பாட்டிக்கு தெரியாது டே உன் பேர் நாடா உன் பேர் ஏன்னா அவ்வளோ பேர பிள்ளைங்க சரிங்களா ஒவ்வொருத்தர் பிள்ளைங்களையும் மனசில் வச்சுக்கிட முடியாது அந்த அந்த வயசான தாத்தா பாட்டிங்க பார்த்தீங்கன்னா நீ நீ எந்த பேரண்டா சரி நீ எந்த பேத்தி அப்படின்னு கேட்பாங்க அது போல பார்த்துருக்கிறேன் ஸோ அது போல இங்கே பாருங்கள் இவ வந்து பேரம் கிடையாது இல்லைங்களா சொந்த பிள்ளை ஆனால் அந்த பிள்ளை குறித்த ஒரு ஞாபகமே இங்கே தகப்பனுக்கு இல்லை சரி யோசித்து பாருங்கள் அன்பானவர்களை ஒருவேளை தகப்பன் அவனை தள்ளி இருந்தாலும் கூட தேவன் அவனை அரச பதவி வரைக்கும் கர்த்தர் உயர்த்தி இருக்கிறார் ஸோ இப்படி உயர்த்தப்பட்ட பிற்பாடு தான் அவர் நினைச்சு பார்க்கிறாரு என்னை இதுவரைக்கும் கொண்டு வந்ததற்கு நான் இம்மாத்திரம் ஆண்டவரே விலகுதுங்களா அருமையானவர்களே இன்றைக்கும் காலை வேளையில் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உங்களை என்னையும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருஷத்தில் இதுவரைக்கும் கர்த்தர் நம்மளை கொண்டு வந்திருக்கிறார் ஹலே லோயா நான் எம்மாத்திரம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன நான் யார் ஆண்டவர நான் ஒண்ணுமே இல்லையே ஐ ஆம் யூஸ்லெஸ் ஐ ஆம் ஜீரோ ஐ ஆம் நத்திங் நான் ஒண்ணுமே இல்லையா ஆண்டவர என்ன போய் இப்படி என்ன உயர்த்தி வச்சிருக்கீங்களே என்ன போய் இப்படி எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கீங்களே என்ன போய் இப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு அந்தஸ்துல நீங்க என்ன வச்சிருக்கீங்களே அப்படின்னு அவன் நினைச்சு பார்க்கறான் பாருங்க சோ அன்பானவர்களை இன்றைக்கும் நீங்களும் நானும் அடிக்கடி நினைவு கூற வேண்டிய ஒன்று நான் எம்மாத்திரம் சொல்லுங்க அது அர்த்தம் என்ன நான் யார் ஆண்டவர இந்த பாருங்க பாச என்ன அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீங்க நான் யார் தெரியுமா எனக்கு பெரிய பேக்ரவுண்டே இருக்கு அப்படி நீங்க ஒருவேளை சொல்லிக்கலாம் ஆனா என்ன நான் சொல்லிக்கிறேன் நான் எம்மாத்திரம் ஆண்டவர சரி ஐ ஆம் நத்திங் நான் யார் ஆண்டவர இப்போ நான் ஒன்றுமே இல்லையா ஆண்டவர் ஸோ ஒன்றுமே இல்லாத என்ன இந்த அளவுக்கு உயர்த்தி வச்சுருக்கீங்களே இந்த அரச பதவி வரைக்கும் அரண்மனை வரைக்கும் என்னை கொண்டு வந்துட்டீங்களே யோசித்து பார்த்தீங்களா எனவே அன்பானவர்களே ஆண்டவருக்கு நீங்களும் நானும் சொல்ல போனா ஒன்றுமே செய்யலை இல்லைங்களா நான் உங்களை பார்த்து கேட்குறேன் நானும் செய்யலை தான் சரிங்களா ஒரு கோடி ரூபா ஆண்டவருக்குன்னு காணிக்க கொடுத்தீங்களா டோட்டல் அமௌண்ட் எல்லாம் சேர்த்து சொல்லக்கூடாது ஒரே தடவையா ஒரே தவணையா ஒரு கோடி ரூபா இங்கே யாருனா நாம் ஆண்டவருடைய ராஜ்யம் கட்டப்படணும்னு கொடுத்துருக்குறோமா கிடையாது சரி ஒரு நாற்பது நாளைக்கு அப்பம் புசியாமல் தண்ணீர் குடிக்காம உபவாசம் இருந்திருக்கிறோமா அதுவும் இல்லை சரி ஒரு இருபத்தி மணி நேரம் ஆண்டவர் சமூகத்தில் அப்படியே நேர் முழங்கால்ல நின்று இருக்கிறோமா அதுவும் கிடையாது ஒன்றுமே இல்லை ஸோ எதுவுமே செய்யாத என்ன ஆண்டவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறார் பாருங்க இது வரைக்கும் நடத்திட்டு வராரு இது வரைக்கும் உதவி செய்கிறாரு இல்லைங்களா அவர் எபினேசராக இருக்கிறாரு ஆளுகிறவராக இருக்கிறாரு அப்புறம் ரெண்டாவது ஆண்டவர் எஜமானனாக இருக்கிறாரு சிருஷ்டி கர்த்தாவா இருக்கிறாரு யோசி ஒன்றுமே பண்ணாத நமக்கு கர்த்தர் எவ்வளோ பண்ணுறாரு பாருங்க அப்போ நான் நினச்சி பார்க்குறேன் ஏதாவது ஒன்று அவருக்கு பண்ணா அப்போ இன்னும் எவ்வளோ பண்ணுவார் ஒண்ணுமே பண்ணாத நமக்கு இவ்வளவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு சரி அப்பப்ப ஏதாவது ஒன்னு ரெண்டு அப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம்னா அப்ப அவரு அவருக்கு எவ்வளவு குதூகலம் அடைந்து இல்லைங்களா எவ்வளவு குஷி ஆகி பரவாயில்ல என் பிள்ளை இவ்வளவு செய்யறானே இது இது வரைக்கும் ஒண்ணுமே செய்யாது இருந்த இந்த பிள்ளை இப்ப ஏதோ ஒன்னு செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி அப்ப இன்னும் எவ்வளவு செய்வார் பாருங்க அப்ப அன்பானவர்களை கவனித்து பாருங்கள் சோ கடைசியாக நாம் இங்கே பார்க்க அந்த எம்மாத்திரம் என்பதனுடைய அர்த்தம் என்றால் அர்த்தம் என்னவென்றால் நான் ஒன்றும் இல்லை விளங்குதா நான் யார் ஆண்டு நான் ஒன்றுமே இல்லையே நான் பிறக்கும் போதே அரச குடும்பத்தில் பிறந்தேனா கிடையாது இல்லைங்களா ராஜ பதவிக்குன்னு பிறந்தேனா இல்லையே ஸோ யோசித்துப்பா நாம் பிறக்கும் பொழுதே விலக அதே போல் ஆண்டவரை சேவிக்கிறவர்களாக ரசிக்கப்பட்டவர்களாக நாம் பிறந்தோமா கிடையாது ஆனாலும் கர்த்தர் நம்மளை தெரிந்து கொண்டார் கர்த்தர் நம்மளை அழைச்சார் அவருடைய பிள்ளைகளாக இப்போ மாற்றி இருக்கிறார் அவருடைய பிள்ளைகளாக மாற்றி கர்த்தர் நம்மளை என்ன பண்ணியிருக்கிறார் இதுவரைக்கும் நம்மளை கொண்டு வந்திருக்கிறார் எனவே அன்பானவர்களை இதற்காகத்தான் கொலோசியர் மூணு பதினஞ்சு சொல்லுகிறது நன்றி அறிதல் உள்ளவர்களாயும் இருங்கள் சரிங்களா ஸோ இந்த கடைசி நாட்களில் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தி ஆறு நாள் தான் இந்த கடைசி நாட்களில் ஆண்டவருக்கு நீங்களும் நானும் என்னவாயிருப்போம் நன்றி உள்ளவர்களாயிருப்போம்